接盘棋，讲解是回力神功。二零二三年的知音会，这是少年组第三轮比赛。红方孟凡瑞，黑方是杨天浩。开局是先指路，对足底炮。红方架起中炮，黑方是飞油象。红方选择上马。这路棋他是要弃子。黑方你虽然说啊进足这儿的话，红方弃一个子，但是走完之后这个棋太容易受攻啊。那他不容易把握啊，这个棋我们也是见的比较多的，所以话到这以后呀，他一般情况下他不敢这么选择啊。这儿的话，他走的是一个稳健的招法啊，他担心红方是有备而来。那这样的话，这个棋啊，他随时可以冲你啊。红方先打赢再说，就是把黑方车挡住啊，不让你车过来。然后呢，上马，这个时候他在骗你啊，你要是敢冲，他吃掉你。你这一打，人家出车啊，一抓，这边就要出问题。那么这个棋你虽然可以走单子炮啊，这样的话，他这个棋啊，有一个进炮打车啊，然后回马去踩，这样吃着炮，踩着炮，红方还过了兵，你想吃炮还吃不了，人家这边这个棋还打着车啊，所以这个棋它比较复杂。那么黑方车九平六，红方的话这个棋啊，出车。黑方上马就是一脚，红方这个棋选择的招法是退回，它是防止对方出车的手段，可以上马打车啊。黑方因为担子炮受牵啊，现在已经不敢走足三金鹰了，因为冲掉你一打这边一吃啊，等于白过个兵啊，这马还得挑边线，太委屈了。现在有可能把中象吃掉啊，就算你杀一将换一个，一旦你这个象被破掉之后呀、啊，受攻啊，这儿红方这个棋还有利。所以黑方先松开象眼啊，把车拿起来，红方上马，黑方上马之后，红方是飞象。这个棋如果求稳，那就是冲边卒，上马打车。实战进三卒，它是一个求攻的走法，那就冲掉。杀过来之后，红方准备呢，长车过来吃马。黑方常见招法就是上啊，着急往里跳。如果红方要冲兵，那黑方这个棋啊，可以贴身出车啊，将来这个车点进来吃马。吃炮啊，所以黑方抢占四路线啊，出车比较关键。他选择招法是平炮腰对，这样的话会节外生枝。红方打掉以后，那么黑方炮没跟，只能用炮吃啊。这样这个马的问题还是没有得到解决。红方就抢占了六路线。当对方上马的时候呢，红方就兵三进一冲起来了。黑方这个棋正常对车的话，对完之后呀。那红方踩着边卒，将来一出去啊，这个先手比较大啊，因为黑方这个马它不能投战斗，相当于红方呀，这个棋以多欺少的。黑方这个棋平车啊，就像把这个马逼退，如果你上的话，它牵住你。红方直接点车跟他换啊，黑方到这也没办法，进行了转换。换了之后，他的意思是底线一将，把车锁住。红方的话，他落个象啊，调整一下。黑方进边卒，想把这个马头战斗。红方这个棋啊，走居五平七。那黑方这个棋，他选择招法是上马。到这儿，红方是长车啊。黑方是居二进二。黑方这棋如果求稳的话，就卒七进一，赶快对，把车杀过来。这边的话，他选择一个居二进二。那红方也就不是。他现在走居一平四啊。那红方这棋就出来了。这个棋的意思就是，将来有一个陷兵之后调车啊，或者直接调车过来，杀你的底士的棋，这个厉害。那么这儿的话，黑方呀，他就跳进来想把炮踩掉。红方当然是进炮不让啊，这一甩车就危险了。黑方他就催炮挡住，这样的话，红方呀选择冲边兵，从边线要杀出。黑方走的招法是车啊齐合，这儿的话，红方正常还是要杀出。黑方不吃的话也不行啊，人家吃他啊，吃完之后这个车杀出去啊，非常厉害。底线一将，你一退车，平车将会是一个绝杀，所以他只能先一将，把红方赶进去啊，抢占六路线。将来的话，他走车二平四。那这个棋啊，顽强的招法还是车六平四，因为车二平四之后呀，这里啊平车吃炮，这个炮没地儿逃。那你一退啊，交给这个车，认为将军对车就了事了，反正你又出不来。但这个时候呢，红方有一个呀，车八进四点将
，当你一退之后呀，他有一个屈膝进三啊，双狙追杀，到这儿对方就认输了啊，因为现在你为了解杀，只能调狙过来，那么这样的话，他通过一个狙吃掉你的狙，把你引回去啊，到这儿人家不对狙，把你炮吃了啊，这就是回力神功呀，破了对方的葵花宝典，到这儿对方一看大势已去也就认了，这盘棋啊，我们反正又获胜。